요게 가로 줄에 의한 소드 PC, 세로 줄에 의한 소드 PC는 요거 보이십니까? 두 개가 있어요. 재밌는 현상인데 안녕하세요. 어, 오늘은 고급 난이도 실전 풀이 어, 세 번째 시간을 갖도록 하겠습니다. 어, 시작에 앞서서 어, 지난번 두 번째 실전 풀이 때 어, 한 가지 간과하고 지나간 게 있어서 그거에 대해서 먼저 어, 보충 설명을 잠깐 드리고 가도록 할게요. 예, 요게 지난번 어, 유튜브 어, 녹화한 영상인데요. 어, 저도 요것을 어, 업로드 하고 나서 지금 저 제가 유튜브에 업로드 하고 나서 발견을 했는데 7분 52초 정도 때 제가 7 후보 숫자 7에 대해서 어, 확인을 하고 있었. 썼습니다. 그때 그러면서 제가 뭐 아마 말씀을 어, 어, 7에 대해서 인터섹션이나 뭐 엑스윙, 뭐 시, 심플 칼라즈, 슬링크, 뭐 그다음에 소드 PC 이런 거를 여기서 찾는데 더 이상 없는 것 같네요. 하고서 그다음 숫자 2로 넘어갔어요. 제가 마음적으로 어, 숫자 2에서 발견한 그 버추얼 심플 칼라즈 그거를 보여드리려는. 어, 조금 생각이 앞서 가지고 요걸 끝치를 완전하게 보지 않고 갔는데 여기 잘 보시면 어 여기에 소드 pc 가 있었습니다 자 이쪽 세로 줄과 아 이쪽 세로 줄과 이쪽 세로 줄을 보세요 그러면은 자 그러면 지금 후보 숫자 7이 있는 칸이 요렇게 됩니다 요거 소드 PC 맞죠? 세로 줄세 개에 어, 가로 칸이 세 개만 동원이 됐거든요. 요뭐 연결해서 이어 보자면은 요 요런, 요런 형태로 볼수 있고 그다 그래서 요 사이에 끼인 어, 가로 줄 같은 가로 줄에 속한 어, 요 자리와 요 자리는 제거할 수 있겠죠. 음. 특히 요거에 제거되면서 어, 7은 후보 수자 7을 여기서는 요거 하나만 남기 때문에 요 7을 채우고 들어갈 수, 하나 7을 채우 하나를 채울 수 있었어요. 그래서 요거 7을 제거해서 여기다 7을 채움으로 해서 뭔가 좀더 상황이 바뀌었을 수도 있습니다. 그래서 그, 그 상태에서 이제 더 많이 바로 풀렸을 수도 있고 그랬을지도 모르죠. 아무튼 여기에 그 당시 에, 제가 설명하면서는 지난 원 실전 풀이 때는 발견 못했지만 나중에 제가 어 시청자 입장에서 유튜브를 다시 보다 보니까 이렇게 발견된 소드 PC가 있었습니다. 아무튼 뭐그 그 사실을 뭐좀 뒤늦게 알려드리고 뭐 그래도 그때. 풀긴 풀었잖아요. 뭐 어떤 방법을 동원해서 어쨌든 풀긴 풀었습니다. 네. 어쨌든 이번 지금 어 오늘 해야 할 실전 풀이 세 번째 시간을 바로 시작하도록 하겠습니다. 자 먼저 뭐 당연히 숫자 1부터 지정하고 그 다음에 히든 싱글을 찾고 후보 숫자를 동시에 에 기재하는 방향으로 뭐 진행하도록 하겠습니다. 자 이, 이에 대해서 음, 제가 어, 이 후보 숫자를 채우거나 뭐 히든 싱글을 찾는 데는 뭐 순서는 딱히 없어요 순서는 딱히 없고 그냥 눈에 띄는 대로 그냥 찾아 나가고 있습니다 다만 이제 다 이렇게 채우고 채운 것 같으면 이제 확인을 해야죠 모든 네모 칸에 이다 고려되어 있나 어, 하고 그 다음 지금 있는 모양의 어, 인터섹션 이라 하는 뭐 특이하게 뭐좀 제거해야 될 너무 많이 채워서 어, 불필요한 부분을 제거해야 되는 뭐 그런 것들을 따져야죠 
요 지금 가운데 예, 이 이걸 체험으로 요전 가운데 이 사가 인터섹션 포인팅이라서 양쪽에 가운데 줄을 없애줍니다. 그리고 또 이렇게 보는 거죠. 음. 그래서 제가 지금 숫자를 후보 숫자를 채우면서 어, 여기도 힘드신 걸로 음. 후보 숫자를 채우면 채우면서 어, 나름 어, 인터섹션 포인팅이나 뭐 이런 것들은 다 확인하고 있습니다. 요 어, 말을 제가 너무 많이 하려고 그래서 실수가 더 많이 일어나는 것 같아요. 근데 말을 안 하면 또 지루하시니까 제가 또 계속 말을 걸어줘야 되고. 어, 7. 또 자막을 요구하시는 분들이 있던데 제가 자막을 안 하는 이유는 화면이 가려지니까 자막을 넣으면 그래서 그것도 고민 중이긴 한데 어차피 자막을 유튜브 자막을 넣으면은 켜고 끄고는 뭐 보시는 분들의 선택이니까 제가 뭐 그것까지 음 관여 저는 뭐 만들 뿐이고 사용하냐 하는 거는 보시는 분들 선택이니까 또 그런 입장에서 보면은 좀 작업을 해야 될것 같기도 하고 그렇습 그렇네요. <웃음> 언제가 될지는 뭐 말씀을 못 드리겠지만 뭐 뒤에 시간이 날 때마다 자막을 조금씩 추가하도록 하겠습니다. 아 여기 이쪽이 저 인터섹션으로 여기를 떼야 되겠군요. 여기 쪽을 떼고 어, 여기가 여기가, 여기가 가로줄에 의한 시즌 싱글로 구를 채워야죠. 여기는 예, 1부터 9까지 어, 다 채웠고요. 어, 후보 숫자를 다 채웠습니다. 어, 그러므로 이제 한번 보세요. 이제 네이키드 싱글이 있나? 어, 한 칸에 어, 후보 숫자 한 개만 들어간 케이스 그건 없는 것 같죠? 자 그럼 다시 1부터 한번 체크해 볼게요. 어, 1, 저 아까는 분명히 어, 아래쪽에 후보 숫자가 있었는데 8이 채워지면서 여기가 이제 히든 싱글 형태로 남, 남게 됐으니까 1은 없애고 2, 2도 어, 왼쪽 아래 혼자만 남았네요. 어, 2, 어, 2는 끝났습니다. 어, 그 다음에 뭐 3도 체크하기 전에 저기 보니까 지금 여기에 5가 하나 어, 네이키드 싱글로 어, 남게 됐습니다. 여기 5를 넣어줘야 되겠죠. 5 넣고 다시 3, 3 체크 4, 4 확인 음, 인터섹션이나 뭐 이런 것은 없고요. 5, 5도 뭐, 뭐 6, 6도 안정적입니다. 안정적입니다. 7, 7도 뭐좀 눈에 거슬리게 튀어나온 부분은 없어요. 팔은 간단하고 부도 뭐 아까 만들었던 그 형태 그대로 자 1부터 9까지 처음 후보수 채웠고 그 다음에 네이키드 싱글 같은 거 있나 찾아봤고 그 다음 다시 1부터 확인하면서 히든 싱글로 인해서 몇개 1하고 2 숫자는 다 채웠고 다시 처음부터 돌면서 뭐 히든 싱글이나 인터섹션이나 이런 걸 찾아봤지만 없고요. 그 다음 네이키드 싱글도 현재 없고요. 아, 그 다음 3은 지금 굉장히 안정적이라고 할수 있습니다. 그 다음에 어, 뭐였더라? 5, 5도 안정적이고 음, 8도 안정적이에요. 지금 복잡한 거는 4하고 6하고 7하고 9입니다. 이 안에 뭐가 있을 것 같은데 에, 그, 여기서 있을 것 같다는 거의 대상은 현재 우리가 배운 수준에 의해서는 고급 난이도 수준에 의해서는 
심플 칼라즈 슬리링크 아니면 어 엑스윙이나 소드 피쉬 요 정도가 있겠습니다. 자 한번 볼까요? 어 4부터 볼게요. 4요 안에 엑스윙 스리링크 어, 심플 칼라즈 아니면 어, 소드 피쉬가 있나 그런 것들이 다 뭐에서 찾냐 하면 이런 하나의 가로줄에 둘 중에 하나 이런 데서부터 출발하는 겁니다 그렇죠 에, 일단 뭐 이런 거에 엑스윙이 있으려면 은요 뭐, 어, 자리와 요 자리와 요 자리에 딱 맞는 그런 다른 데가 있어야죠. 이렇게 이런 데도 있어야 되겠고, 어, 그 다음에 그 다음 소드 PC를 찾는다 그러면 둘 중에 하나가 아니라 세, 세, 저기 한 가로줄에 세개 있는 것도 차, 고려의 대상으로 넣어야 되는데, 음, 보통은 다 3개가 3, 3, 3으로 만들어진 것보다 보통은 3, 저 2, 3, 3이나 2, 2, 3이나 혹은 2, 2, 2 아까 지난 시간에 못 보여드렸던 그 소드 PC 사례가 2, 2, 2로 이루어진 어, 소드 PC였어야 합니다. 그렇기 때문에 그것도 이제 둘 중에 하나짜리를 찾아서 둘 중에 하나짜리를 찾아서 어, 그걸 기초로 어, 혹시 같은 세로 줄에 있나 뭐 이런 걸찾 보는 게 도움이 될 겁니다. 둘 중에 하나. 뭐 어, 이제 가로 줄로 없으면 이제 세로 줄둘 중에 하나. 둘 중에 하나. 둘 중에 하나. 어, 지금 뭔가가 뭔가를 지나간 것 같아요. 그죠? 자, 여기 둘 중에 하나. 여기 둘 중에 하나. 여기 둘 중에 하나. 이쪽 세로 줄과 이어 볼게요. 이쪽 세로 줄, 이쪽 세로 줄. 이렇게. 요 세로 줄, 요 세로 줄, 요 세로 줄. 지금 딱, 딱세 번, 세 개의 가로, 가로 칸이 일치합니다. 요게 지금 그렇게 찾고 싶어 했던 소드 PC죠. 여기는 지금 소드 PC가 지금 두 개가 있어요. 자, 이거 하고 가로 줄로도 아까 잠깐 스치고 지나가는데 요 가로 줄에서 이렇게 내려오는 거. 이렇게 거꾸로 간다고 보면 되겠네요. 순환을 순환을 보면 이렇게 순환하고 있습니다. 이거 잠깐 캡처해서 제가 잠깐 화면을 캡처해서 설명을 조금만 드리고 갈게요. 더. 이 찾고 보면 간단한데 제 눈에 먼저 띄었던 거는 이 세로 줄에 대한 소드 PC입니다. 세로 줄에 대한 소드 PC. 자, 이쪽 세로 줄과 이쪽 세로 줄과 이 세로 줄세 개에 대해서 지금 가로 줄이 이렇게 형성이 됐잖아요. 뭐, 루프로 그린다면 이렇게. 그러기 때문에 이 상태에서 없앨 수 있는 칸은 여기, 여기. 가로 줄, 가, 가로 줄에 들어가 있는 거. 어, 이렇게 없앨 수 있습니다. 요게 첫 번째 발견한 소드 PC고요. 가로 줄로도 또 다른 소드 PC가 있는데 여기하고 여기하고 여기 여기는 2, 2 3 짜리네요. 아까는 2, 2, 2 짜리였고 이것도 어, 가로 줄 이쪽 가로 줄과 이쪽 가로 줄과 이쪽 가로 줄 중에서 세로가 이렇게 일치하죠. 어, 루프를 그리자면 이렇게 돌아가는. 그래서 이 경우에는 어, 세로 줄에 걸리는 이것이 제거 대상이고, 이게 제거 대상이고, 여기가 제거 대상이네요. 요, 잠, 깔끔하게 깔끔하게 다시 그리겠습니다. 루프만 그릴게요. 
요게 가로 줄에 의한 소드 PC, 어, 세로 줄에 의한 소드 PC는 요거. 보십니까? 두 개가 있어요. 아무튼 어, 재밌는 현상인데 어, 그럼 지금 숫자는 4 하나가 발견돼 있는 숫자는 4 하나 밖에 하나 한 칸밖에 없는데 그럼 빈 칸이 여덟 개인데 지금 소드 PC는 세 개짜리란 말이에요. 세개세개 3개, 3개 했단 말이에요. 그럼 두 개가 남아요? 두개 남는 쪽이 어디죠? 지금 이거하고 관계없는 가로줄 여기하고 여기 뭐 세로줄로 관계없는 세로줄이라고 하면 이쪽하고 이쪽 여기가 3만 아니면 이 자리가 3만 아니면 이 자리도 어 4에 대한 후보자리였다면 이거 아주 재밌는 현상인데 여기에는 X 윙이 이렇게 있는 형태. <웃음> X 윙 하나에 소드 PC 두 개가 있는 그런 상황이네요. 처음 봤습니다. 아무튼 진도 나겠습니다. 계속해서. 어, 그래서 제거해야 될 위치가 어디냐? 지금 제가 먼저 발견한 걸로 기준으로 따질게요. 세로 줄 이렇게 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 이렇게. 여기입니다. 여기 그렇기 때문에 없어져야 될수 있는 없어져야 되는 자리는 여기하고 여기하고 그 다음에 여기 여기 이러면 요, 요 자리가 이제 인터섹션 포인트 되니까 여기 4가 없어져야 되겠고요. 그럼 조금 모양이 간단해졌어요. 조금 모양이 간단해졌는데 음... 이 자리가 세로 줄에 의한 히든 싱글이 됩니다. 그럼 이제 숫자 4를 직접 놓고요. 어, 그때 여기가 이제 또 히든 싱글 됐고, 그 다음에 이제 여기가 이제 7이 하나가 남았는데, 이 기대 싱글처럼 그럼 7을 넣읍시다. 7, 7, 7, 7. 그 다음에 이 자리가 이제 5 들어가고, 5, 5, 5. 여기가 9, 9, 여기 가로줄 히든 싱글 9, 그 다음에 이쪽엔 4, 4, 4, 4, 4, 여기 3, 3, 3, 3, 3, 여기 4, 다시 4, 4, 그 다음에 여기 6, 6, 6, 6, 그 다음에 8, 8, 8, 9, 9, 9. 예, 끝났습니다. 어, 한번 다시 복귀를 한번 해보죠. 네, 뭐, 아무튼 이렇게 해서 끝났는데, 아까 핵심은, 어, 이번 문제풀이의 핵심은 아까 봤던 이, 두, 소드 PC. 둘 중에 하나만 사용, 사용해서 풀렸습니다. 뭐, 둘 중에 저, 초록색 소드 PC를 먼저, 제가 먼저, 먼저 발견한 거기 때문에, 그걸 이용해서 요 자리를 없앤 덕에, 이제 이, 이 자리가, 사 자리가 되면서, 단독으로, 그러면서 문제가 풀렸던 형태고요 어, 파란색 소드 PC에 의해서 어, 뭐 어떤 자리가 지금 제거되냐면 이 자리가 제거되겠네요. 이 자리, 이 자리가 제거될 수 있어요. 그랬으면 이제 요 네모칸 입장에서 또 요거 하나만 남기 때문에 얘도 요걸 체험으로 해서 풀렸을 것 같아요. 어, 둘 중에 어떤 걸 선택했더라도 어떤 걸 먼저 썼더라도 풀렸을 것 같습니다. 어, 두 개를 다 써도 되고. 그럼 사가 완전히 아주 깔끔하게 제거됐을 것 같은데 음, 아무튼 오늘의 어, 포인트는 가장 중요한 포인트 뭐 별거 다른 거 다른 기술 동원한 거는 크게 없, 없습니다 지금 오로지 첫 번째로 
그냥 평범하게 어, 항상 하듯이 히든 싱글 하고 뭐 인터섹션 하고 으, 그러다가 지금 뭐 심지어 네이키드 페어나 뭐 네이키드 트리플 이런 것도 쓰진 않았습니다. 그리고 그냥 단순히 어, 소드 PC를 하나를 발견해서 제거했더니 문제가 풀렸어요. 이 안더코스리 문제들의 장점이기도 하고 단점이기도 한데 그 어떤 한계 딱그 중요한 한계를 딱 발견하는 순간 뒤는 그냥 자동으로 쫙 풀리는 그런 종류의 문제가 있더라고요. 그러니까 하나를 뭐 예를 들어 엑스 y 윙을 하나 해결하면 그 뒤로 풀리는 거지. 엑스 y 윙 해결했더니 그 다음 또 소드 PC가 나오고 소드 PC 해결했더니 스리링스가 나오고 뭐 이러지는 않는, 않는다는 거죠. 문제들이 저 실현을 여러 개를 연거포 놓지는 않고 최고 난이도의 기술 한개 정도 딱 그, 그것만 사용하면 그 뒤로 쫙 풀리는 장점일 수도 있고 단점일 수도 있고 예 아무튼 뭐 오늘 생각외로 어, 쉽게 풀렸습니다 발견하고 나니까 쉬운 거지 사실상 서드 피 c 가 그렇게 발견하기 쉽, 쉬운 조건은 아니죠 어쨌든 어, 세 번째 실전 풀이 문제 서드 피 c 를 보여드리고 꼭 보여드리고 싶었는데 요한 드물게 굉장히 드물 드물 기초 처음 본것 같은데 한 숫자에 대해서 소드 피 c 가두 개가 겹쳐져 있는 어, 그 사례를 오늘 보여드리게 돼서 정말 다행입니다. 예, 끝까지 시청해 주셔서 감사하고 예, 다음에 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 아 그리고 어, 고급 난이도 실전 프리도 세번 했으니까 이제 이제 다른 걸좀 해보도록 할게요. 잠깐 쉬면서 자, 아까 언급했었던 자막이나 기존 기존 동영상에 자막이나 좀 추가하면서 참 천천히 하고 어, 진도대로라면은 뭐 고급 난이도 끝났으니까 이제 특급 난이도 넘어가야 되는데 그, 잠, 그 사이에 잠깐 쉬엄 쉬엄 하면서 다른 수도꾸 풀이 좀 섞어서 어, 그, 업로드를 하도록 할 계획입니다. 예. 예, 다시 한번 끝까지 시청해 주셔서 감사하고요. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.